ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா கூகுள் அஷ்டமி வரப்போகுது ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கான ரெசிபிஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உப்பு சீடை வெள்ளை சீடை தட்டை அப்புறமா அவல் பாயசம் முறுக்கு அப்பம் நெய்யப்பம் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோடய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நம்மளில் நிறைய பேருக்கு சீடைனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் சீடை செய்கிறதுக்கு வந்து பயமாக இருக்கும் ஏன்னா வெடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தனியாக ட்ரை பண்ணப்போ டமால் டுமீலில் வெடித்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஏமா இந்த கொலவெறி ஏன் அணு ஆயுதமெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வீட்டிலங்கிற அளவுக்கு என்ன கிண்டல் பண்ணினாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அம்மாவோட செய்து செய்து பழக்கம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா தனியாக செய்தப்போ தான் அதோடய விபரீதமே தெரிஞ்சுது ஒரு தடவை நமக்கு செய்துட்டு சரியாக வரல அப்படின்னா அடுத்த தடவை செய்கிறதுக்கான தைரியமே நமக்கு நிறைய நேரம் வர மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் நான் செய்யாமே இருந்தேன் ஷெஃப் யோகாம்பால் சுந்தர் மாமி அவங்கக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தப்ப அவங்க சொன்னாங்க ஒன்றும் பயமே கிடையாது என்னென்ன ரீசன்ஸ் தான் அதை வெடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் ஸோ அதை நீ அவாய்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஒன்றும் ஆகாது நல்லா வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அவங்களோட வீடியோவும் பார்த்தேன் ஸோ இந்த தடவை தைரியமாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு சீடை வெடிக்காமல் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸு ட்ரிக்ஸு அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக அதை செய்கிறதுக்கான டிப்ஸு ட்ரிக்ஸு எல்லாம் நான் உங்களுக்கு இதோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் தைரியமாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஃபுல் ப்ரூஃப் ரெசிப்பிங்க இந்த மாதிரி செய்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சீடை வெடிக்கவே வெடிக்காது வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வெள்ளை சீடைக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போமா அரை கப் அளவுக்கு பதப்படுத்தின அரிசி மாவு இந்த அரை கப்பில் முக்கால் அளவுக்கு நம்ம எவ்வளோ ரைஸ் பவு பவுடர் போடுறோமோ அதில் முக்கால் அளவுக்கு வெள்ளம் இந்த வெள்ளத்தை வந்து லேசாக தண்ணி ஊற்றி கரையிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் ரெடியாக இதை அடுப்பில் வச்சு நம்ம கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஒரு சிட்டிகை சுக்குத்தூள் உங்களுக்கு சுக்குத்தூள் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் கலந்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்து பொடித்த உளுந்து உளுந்த வெறும் வானலியில் போட்டு நல்ல செவக்க வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடிச்சு நல்லா சலித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் பதப்படுத்தின அரிசி மாவோட இந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தே துருவின தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஒரு சிட்டிகை சுக்குத்தூள் கால் டீஸ்பூன் எள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளத்தை நல்லா அடுப்பில் வச்சு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் இப்போ நல்லா கொதித்து கரைஞ்சிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வடிகட்டி இந்த அரிசி மாவு கலவையோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லும் ஒன்றா கலக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலப்போம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்றபடி இந்த வெள்ளத்தை வடிகட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா வெள்ளத்தில் முக்கால்வாசி நேரம் தூசி இருக்கும் ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு கலரெலாம் நல்ல சூடாக இருக்கும் இது இப்படி கலந்து பார்த்துட்டு தேவையான மேற்கொண்டு வெள்ளப்பாக வித்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளப்பாக விட்டுக்கலாம் யூஸ்வலாக இந்த வெள்ளம் லேசாக மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பாகு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாக்கி இருக்கிற இந்த பாகையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பெசஞ்சு இப்போ இது ஆறுற வரைக்கும் நம்ம எடுத்து ரெடியாக வச்சிடலாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து நம்ம சீடை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மாவு பதம் நல்லா பிசேந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதுதான் பதம் இதில் எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மாவு இறுகி நமக்கு சீடை பிடிக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் சேர்த்து அப்படி ஒன்றா நல்லா கலந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இதுலேருந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாம் எடுத்து நம்ம உருட்டிக்க வேண்டிதான் ரொம்ப உருட்ட வேண்டாம் அந்த வெடிப்பு தெரிகிற மாதிரி உருட்டிக்கிட்டால் போகிறோம் நம்ம உப்பு சீடை பண்ணுறதை விட இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக உருட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் உருட்டி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட வெள்ளை சீ வெள்ளை சீடை ரெடி உப்பு சீடிக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போமா அரை கப் அளவுக்கு பதப்படுத்தின அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உ வறுத்து பொடித்த உளுத்த மாவு ஒன் பை த்ரீ கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவையான கொஞ்சம் கூடையோ குறையோ ஆகலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் 
கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வெடிக்கிறதுக்கு முக்கியம் சீடை வெடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதில் இருக்கிற அழுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஒன் பை த்ரீ கப் தண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சதை எடுத்து ஒரு கப்பில் போட்டுக்கலாம் இந்த தேவையான அளவு உப்பையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு பெருங்காயம் ரெண்டு சிட்டிகை அளவு இருந்ததுன்னா கூட பெருங்காயம் போதும் ரொம்ப தேவையில்லை ஸோ அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை இப்போ நல்லா கல கலக்கிக்கலாம் கலக்கி வடிகட்டி நம்ம நம்மளோட மாவை பிசையறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உப்புலேயோ இல்லை பெருங்காயத்துலேயோ ஏதாவது நமக்கு கல் இருந்ததுன்னா கூட நமக்கு இதில் மாவில் பட்டு வெடிக்காமல் இருக்கும் எல்லையும் நல்ல கல் மண் இல்லாமல் சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை இந்த அரை கப் அரிசி மாவை எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த உளுத்த மாவை எடுத்து போட்டிருக்கேன் சலித்து எடுத்துக்கணும் எல்லாம் நல்ல ஃபைன் பொடியாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிங்கன்னா அரிசி நல்ல ஃபைன் பொடியாக கிடைக்கும் இந்த உளுத்த மாவு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறதும் நல்ல ரெண்டு மூணு தடவை நிறுத்தி நிதானமாக பொடி பண்ணி அதை நல்லா சலித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா வெடிக்காது இந்த எள்ளையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெண்ணெய் நம்மளோட சீடைக்கு ஒரு நல்ல கரகரப்பை கொடுக்கும் அப்படி உங்களுக்கு வெண்ணெய் சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணி காய்ச்சி இதில் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா கூட எண்ணெய் இந்த சீடை வந்து நல்லா கரகரன்னு வரும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாவை நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு வடிகட்டி எடுத்து இந்த நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தண்ணியை வந்து நல்லா கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இதை ஒரே அடியாக விடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பிசைய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ தான் நமக்கு வந்து கரெக்டான அளவு தண்ணி தெரியும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் மா தண்ணி விட்டு மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் அரிசியோட தன்மைக்கு ஏற்றபடி இந்த தண்ணியோட அளவு வந்து மாறுபடும் நான் ஒன் பை த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கிறது ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்கும் சில நேரம் அரிசி ரொம்ப பழைய அரிசியாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி கூட உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ பார்த்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் மேற்கொண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த ஒன் பை த்ரீ அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஒட்டாத இந்த முறுக்கு மாவெல்லாம் நம்ம பிசைவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பதம் இந்த மாதிரி நமக்கு இப்படி எடுத்து உருட்டினோம்னா நம்ம கையில் ஒட்டாமல் வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் பிசைஞ்ச உடனே ஒரு சின்ன பீஸ் உருண்டை எடுத்து ஒரு பிள்ளையார் பிடிச்சி வைக்கிற மாதிரி நம்ம மஞ்சள் பிள்ளையார் பிடிப்போம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்க வேண்டிக்கிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளோட நம்ம செய்கிற ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சேவ்ரீஸ் வந்து நல்லா வரும் சீடை உட்கா வந்து ஒரு ஒரு பீஸாக பிச்சு பிச்சு உருட்டுறதுக்கு பதில் ஒரு ஈஸி மெத்தட் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சப்பாத்தி மாவுக்கு எடுக்கிற அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க கையில் ரஃப்பாக உருட்டுங்க ரொம்ப உருட்டாதீங்க எப்படி லேஸாக உருட்டிக்கோங்க உருட்டி இந்த மாதிரி போட்டு இந்த கத்தியில் சின்ன சின்ன பீஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இதை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து அப்படி லைட்டாக ஒரு உருட்டு உருட்டி போட்டால் போகிறோம் ரொம்ப உருட்ட வேண்டாம் ரொம்ப உருட்டினோம்னா தான் வெடிக்கும் அதாவது நம்மளோட சீடையில் நம்ம அந்த ஒரு ஒரு வெடிப்பு ஒன்று தெரியணும் அந்த மாவு வந்து ஜாயின் ஆகிற இடம் தெரியணும் அந்த மாதிரி போட்டோமா அப்படின்னா தான் நம்மளோட சீடை வந்து வெடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பாருங்கள் அந்த மாவு வந்து ஜாயின் ஆகிற இடம் தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சீடையிலையும் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட சீடை வந்து வெடிக்கவே வெடிக்காது சின்ன சின்னதாக உருட்டி போட்டிங்கன்னா நல்லா கரகரான்ட்டு இருக்கும் சீடை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா உள்ளே வேகாமல் சாஃப்டாக இருக்கும் வெளியில் மாத்திரம் நல்ல க மொறுமொறுன்னு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாகவே உருட்டி போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் உருட்டி போட்டுக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விரிஞ்ச தாம்பாளத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்க எடுத்துட்டு லேஸாக இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் க கையை வச்சுட்டு அப்படி லேஸாக பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சலிக்கிற மாதிரி இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த உருண்டைகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஷேப் வந்து நல்ல ஸ்மூத்தாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னைக்கு அந்த ஷேப் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை நல்லா ஃபேனை கீழே வச்சு நல்லா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பொறிச்சு எடுப்போம் நீங்கள் பிகினராக இருந்து ரொம்ப பயமாக இருந்தது அப்
எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த சீடையில் இப்படி ஒரு ஓட்டை போட்டுடுங்க கொஞ்சம் டிடிஎஸ் வேலை தான் ஒரு ஒரு சீடையிலையாக ஓட்டை போடுறது பட் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஃப்ரூ ஃபுல் ப்ரூஃப் மெத்தடாக இருக்கும் இதை போட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் சீடை வந்து வெடிக்கவே வெடிக்காது இதை உங்கள் வீட்டு குட்டிஸை கூட பண்ண சொல்லலாம் ஆசையாக பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்ம எண்ணெய் செட்டியில் ஃபுல் சீடையும் போட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கிற கரண்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சு இதில் நம்ம சீடையை போட்டு பார்த்தோம்னா ஒன்றோ ரெண்டோ சீடையை போட்டு பார்த்தோம்னா அது வெடிக்குதா என்னங்கிறத நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது நம்ம எண்ணெய் செடியில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் என்னோடய எல்லா டீப் ஃப்ரை வீடியோஸ்லேயும் சொல்கிறது தான் எப்போவுமே இந்த எண்ணெய் செட்டிக்கு தோதாக ஒரு மூடி எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று வெடிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா கேஸை ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மூடியை போட்டு மூடிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம மேலே எதுவும் தெரிச்சு விழாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த சீடைகளில் எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் வந்து மிதமான சூடில் இருக்கட்டும் சூடு ரொம்ப இருக்க வேண்டாம் சரித்து விடுறப்ப ஒன்று ஒன்றா போடாமல் கொஞ்சம் அப்படியே ஒன்றா போட்டுடுங்க அப்போ வெடிக்காமல் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் ஆனோடனே இப்படி லேசாக தள்ளி விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பொன் நிறமாக ஆன உடனே எடுத்துடலாம் இதை இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கினோடனே எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் கலர் வந்து அந்த பபுள்ஸ் அடங்கின உடனே நம்ம சீடையை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட உப்பு சீடை ரெடி பாக்கி இருக்கிற எல்லா சீடைகளையும் இந்த மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் தீயை மீடியம் ஹையில் வச்சு இந்த எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணுற வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு இந்த சீடை போடுறப்ப லோவில் இல்லை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறது தான் சேஃபு அப்போ தான் நம்மளோட சீடை வந்து உள்ளேயும் நல்லா கரகரான்னு இருக்கும் வெளியிலையும் நல்ல கோல்டன் கலராக இருக்கும் இல்லாட்டி உள்ளே வந்து சாஃப்டாகிடும் வெளியில் வந்து கருப்பாகிடும் நம்ம போட்ட அரை கப் மாவுக்கு இவ்வளோ சீடை வந்திருக்கு நான் ஒரு பத்து சீடை கிட்ட டேஸ்ட் பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது நம்ம இதே எண்ணெயில் வெள்ளை சீடையை போட்டுக்கலாம் வெள்ளை சீடை போட்டோடனே கொஞ்சம் கிளறாமல் அப்படியே இருக்கணும் ஏன்னா வெள்ளம் வந் வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் இழகி கொடுக்கும் ஸோ கிளறணும் அப்படின்னா பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அப்படியே விட்டுடுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் மெதுவாக க கலந்து கொடுக்கலாம் வெள்ளை சீடை நல்ல பொன் நிறமாக பொறிஞ்ச உடனே எடுத்துட்டோம்னா ரெடி தட்டைக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போமா அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு இது பதப்படுத்தின அரிசி மாவாக இருக்கணும்ட்டு அவசியம் கிடையாது ஆர்டினரி அரிசி மாவாக இருந்தால் கூட போதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்து பொடித்த உளுத்த மாவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் இதை உங்கள் கார அளவுக்கு ஏற்றபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க காருக்கு கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் ரஃப்பாக அப்படி கையில் பிச்சு போட்டுக்கோங்க அப்போ அந்த வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒன்று ரெண்டாக பிடிச்ச பொட்டுக்கடலை இந்த சும்மா ரஃபாக நம்ம இஞ்சி பூண்டு நறு நசுக்கிறது கல் வச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா அதில் நசுக்குனா கூட போகிறோம் அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்த நிலக்கடலை இதையும் வந்து ஒன்று ரெண்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் கல் மண் இல்லாமல் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் அது ரெண்டுத்தையும் அரை கப் அளவு தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ வெடிக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மாவு நல்ல இந்த கரைசில் வச்சுட்டு நம்ம கலந்துக்கலாம் நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு எல்லாம் சேர்ந்து வர்ற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி ஆட் பண்ணுங்க இப்போ பாக்கி இருக்கிற தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் கையில் நல்லா ஒட்டாத பதம் வர்ற அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க எனக்கு அரை கப் ப்ளஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஆச்சு இந்த பதம் வரத்துக்கு துணியில் இந்த மாதிரி உருண்டைகளை உருட்டி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இப்படி தள்ளி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு ஒரு பாதி துணியால் இப்படி மூடிக்கோங்க காட்டன் துணியால் இந்த மாதிரி மூடிட்டு டவராவை மேலே வச்சு அழுத்தினோம்னா ஈஸியாக நமக்கு தட்டை ரெடி ஆகிடும் இது லேசாக அழுத்தம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் வந்து தட்டணும் அப்படின்னா ஈஸியாக இதாகிடும் தட்டையும் நமக்கு போடுறதுக்கு ர சீக்கிரம் ரெடியாகி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு பிரித்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு எடுத்துட்டோம்னா ஈஸியாக தட்டை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தட்டை பண்ணி தான் இந்த துணி வந்து இந்த கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம் ஒருத்தராகவே தட்டை பண்ணிடலாம் இந்த மெத்தடில் ரொம்
அப்படி எடுத்து இதை எண்ணெயில் போட வேண்டியதுதான் எண்ணெயை நல்ல மிதமான சூட்டில் சூடு பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த தட்டைகளை மெதுவாக விடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பொன்னிறமாக பொறிஞ்சு அந்த ஊசை அடங்கினோடனே இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட தட்டை ஈஸி தட்டை ரெடி தட்டையும் ரெடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை சூடு பண்ணி அதில் ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பை ஒடிச்சு போடுங்க ஒரு பத்து திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க உலர் திராட்சை இது எப்படி வீட்லேயே செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ரெசிபி லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை போட்டு நல்லா இந்த கிஸ்மஸ் பழம் வந்து நல்ல பல்ஜ் ஆகி வர்ற வரைக்கும் நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் முந்திரி நல்லா பொன்னிறமாக பொறிஞ்சு இந்த திராட்சையை நல்லா இப்படி உப்பி வர்றப்ப அரை கப் அளவுக்கு சிகப்பு அவலை சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா சுத்தம் செய்த சிகப்பு அவல் இதை போட்டு இப்போ நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவல் நல்லா இந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வந்ததும் இதில் அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க நான் சுத்தமான பசும் பால் சேர்க்குறேன் சாமி நைவேத்தியம் அப்படிங்கிறதுனால நான் பேக்கெட் பால் சேர்க்கல பசும் பால் சேர்க்குறேன் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் இந்த பால் நல்லா கொஞ்சம் குறுகி இந்த அவல் நல்லா சாஃப்டாக வெந்த உடனே இதை நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளத்தை நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அவல் பாயசம் வந்து கொஞ்சம் லியூ குவாம்க்கு வந்த உடனே இது வந்து சுட சுட ஊற்றினோம்னா பால் முறிஞ்சு போயிடும் இது கொஞ்சம் சூடு ஆறினோடனே இந்த வெள்ளை கரைசலை நம்ம வடிகட்டி ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வெள்ளை மேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட சுவை அளவுக்கு ஏற்றப்படி இந்த வெள்ளத்தோட அளவை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட டேஸ்டி அவல் பாயசம் ரெடி இது கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக நல்லா இறுகி அந்த பாயசம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் இந்த ரெசிபி எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அவசியம் கோகுல் அஷ்டமிக்கே செய்து சந்தோஷமாக செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை